ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் ஸ்டுடியோ தமிழ் சமையல் ஸ்டுடியோவில் சுவையான காராமணி அதாவது தட்டப்பயர் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ தட்டப்பயரை எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே ஊற விட்டு நல்லா சுத்தப்படுத்தி ஒரு குக்கரில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் பயிரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து குக்கரை மூ மூடி வச்சு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நாம் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்த உடனே கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை இலை அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வேக விடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ இதில் ரெண்டு முருங்கைக்காயை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்காய் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்காய் நல்லா வேகட்டும் காய் நல்லா வெந்த உடனே இதில் ரெண்டு தக்காளியை பேஸ்ட்டு அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் தக்காளி நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்த உடனே இதில் மசாலா பொருள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூளை மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நாம் வேக விட்டு வச்சுருக்கிற தட்டப்பயிரையும் சேர்த்துக்கலாம் தட்டப்பயிரை மசாலா பொருட்களோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளியை கரைச்சி அதோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் புளி தண்ணீர் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா குழம்ப டூ மினிட்ஸ் மட்டும் கொதிக்க விட்டால் போதும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து குழம்பு அருமையாக தயாராகிருச்சு அவ்வளோதான் சுவையான தட்டப்பயிறு குழம்பு தயாராகிருச்சு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ